Sarmiento está reforzando absolutamente todo, eh, viendo a ver con qué base eh, queda y a partir de allí incorporaciones que vienen llegando, y vienen llegando bien. Eh. Eso vamos a hablar ahora con Israel Lamonte. Eh, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, contame en el medio esta locura que pasamos todos los argentinos, cómo, cómo se, se empieza a preparar todo lo que es la campaña de, de, de pretemporada y temporada del año que viene, ¿no? Sí, sí, bueno, eh, es un, un momento atípico para nosotros porque, bueno, eh, estamos en, en medio de una pretemporada eh, con el fin de año, el mundial por, por jugar la, la final, que, que, bueno, como bien decía, gracias a Dios, eh, tenemos la posibilidad como argentinos de, de poder eh, estar en ese último partido. Y bueno, y nosotros a la vez eh, con las fiestas por venir y, y bueno, y en, en un posible arranque de, de campeonato en, en, en enero. Así que bueno, estamos, eh, pudimos descansar, creo que el, el, el equipo necesitaba descansar, todos, todo fue un año muy estresante, eh, de mucho trabajo, donde bueno, pudimos mantener la categoría, creo que se hizo un, un gran campeonato y, y bueno, y hoy con, con muchas ganas, la verdad que las vacaciones fueron muy buenas de, de poder, eh, le dimos un tiempo necesario a, a los jugadores que puedan descansar eh, con su familia y bueno, disfrutar un poco y, y ya eh, empezar a, a meternos de a poco en esto, así que bueno, esta semana volvimos al trabajo y, y bueno, eh, tratando de de armar, de, 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 de ver qué jugadores eh, vamos a contar para lo que viene y, y, bueno, y obviamente mirando posibilidades de, de, de traer refuerzo. ¿no? Bueno, antes de las vacaciones te, te planteabas un, un objetivo que lo veían en, en titular de los de ellos, Junín, creo que la verdad que vos decías, bueno, al que no quiere estar con nosotros, muchas gracias y al que se quiere quedar vamos a ver cómo, cómo empezamos a armar la base y de ahí incorporamos. ¿Cuánto de, 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 de base se, se conserva y, y, y cuántos se incorporaron? ¿no? Sí, yo creo que bueno, eso lo, lo hablamos en su momento por una cuestión de que siempre es bueno tener jugadores que quieran estar en el lugar y, y que disfruten de, de, del proceso, ¿no? de, de, de este camino. Después obviamente en este campeonato, creo que en este final de campeonato Hubo muchos llamados a jugadores de Sarmiento, eh, de chicos del club, de otros que, que se les terminaba el contrato, que tienen contrato hasta el 30 y, hasta el diciembre, eh, el 31, perdón, y, y bueno, entonces tenés que eh, entrenarlos, pero a la vez con la posibilidad de que no lleguen a un arreglo y, y puedan eh, emigrar. Entonces, bueno, tratamos de de tener eso hablado de antemano, yo fui claro a los jugadores, los jugadores que, que tenían la posibilidad de, de continuar, que nosotros queríamos que continuaran, tratamos de hablarlo antes de la finalización del torneo y bueno, si, si se llegaba un arreglo con el club, de que puedan hacer la pretemporada con nosotros y si no se llega un arreglo con el club, que tengan la posibilidad de, de poder salir antes porque no quiero entrenar jugadores que van a competir en, en otros equipos. Entonces, y además también por el cuidado del jugador. Entonces, creo que en ese sentido, bueno, llegamos, solamente Gastón Sauro fue el, uno de los que eh, entrenó con nosotros y bueno, al final no, no, no llegó a un arreglo eh, y se, se, se termina yendo. Pero creo que en ese sentido ahora estamos, estamos bien, estamos bien. Muchos de los jugadores de Sarmiento han tenido propuestas, han tenido llamados. El club ha recibido muchos llamados de, de, de varios jugadores eh, para preguntar de, de, por ellos. Entonces, bueno, quiere decir que se hicieron las cosas bien. Me gusta que, que el jugador también crezca. El caso de Johnny Torre, que le toca bueno, irse a, a México. Eh, bueno, Rasmussen se fue a Godoy Cruz. Eh, Sauro Huracán, el Pata Castro Huracán. Creo que... Eh, en ese sentido quiere decir que, que las cosas se hicieron eh, bien y, y bueno, y a la vez eh, buscando eh, armar este nuevo plantel con una base importante, como me, decí, me preguntaba, de, de, de jugadores que van a, a continuar. Estamos hablando de 15, 18, 20 jugadores y creo que para nosotros eso es algo bueno, sin contar algunos jóvenes que, que son del club, que están con nosotros también. Eh, bueno, y obviamente vamos a tener que salir a, a buscar, ya llegaron algunas caras nuevas, 
algunas caras eh, que, que, que bueno, necesitábamos incorporar, el caso de José Mauri, eh, Gastón Herzl también. Eh, bueno, eh, cerró Hernández, un central uruguayo. Eh, y bueno, tenemos ahí la posibilidad de, de, de entre hoy y mañana de cerrar otro, otro marcador central también. Así que creo que de a poco nos vamos a ir eh, armando y, y vamos a hacer un, un equipo competitivo. Vos decías, bueno, viene con algunos cambios esta, esta temporada que se, que se avecina. Eh, bueno, se modificó el, el sistema de descensos también. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo ves a eso? Sí, creo que en ese sentido, bueno, nosotros... Eh, uno a veces no, no, no tiene la posibilidad de, de opinar y, y, bueno, y de ser escuchado. No hablo de, 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 de mí solamente, no hablo en general de, sí, sí. de la gente que, que está dentro del fútbol, ¿no? de los jugadores, de los entrenadores. Muchas veces eso lo deciden los, los dirigentes. Bueno, yo no, me hubiese gustado que sea todos iguales, ¿no? que sea repartido el tema de, de los descensos, que sean por promedio y otro por por posición, el último se terminaría yendo, me hubiese gustado que sea o por posición, los últimos cuatro, por ejemplo, eh, y sacar el promedio, o todos por promedio, pero bueno, se, se decidió de esa manera. Yo creo que nosotros eh, tenemos que volver a hacer un, un campeonato, no, no, no estamos relajados en ese sentido, vamos a tener que hacer nuevamente un campeonato similar al que se hizo, eh, Creo que estamos preparados para, para poder hacerlo y, y obviamente, bueno, saber que es un torneo largo y, y creo que, que Sarmiento depende mucho de lo que haga este año para los próximos 4 o 5 años de, de Sarmiento en, en el fútbol argentino en primera división. Así que si nosotros podemos lograr repetir lo que se hizo, ni hablar si podemos meternos en una Copa eh, Internacional, que estuvimos muy cerquita del torneo anterior. Creo que eso le daría un colchón de puntos a Sarmiento para, para poder quedarse un par de años en primera, que creo que es lo que se merece por cómo viene trabajando y lo que apuntamos eh, nosotros como cuerpo técnico y, y el grupo que tenemos ahora. Bueno, y, eh, lo, que, lo que se ve es, es, es todo, un, todo un equipo, toda una directiva que viene laburando desde hace mucho tiempo. Y siempre, nunca nos dijeron, es un proyecto, un proyecto explosivo para uno o dos años. Siempre dijeron un proyecto de largo plazo, vos me estás hablando ahora de cuatro o cinco años en el, de, desde lo futbolístico, pero también desde la institución, ¿no? Eh, como para, para reforzar esos vínculos y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te favorece de estar en una institución así y qué es lo que te limita? Digo, porque entiendo que lo económico es, es, es un límite por ser una, un, un club de interior que, bueno, a la redonda no tiene ciudades súper grandes, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, se le, ¿Cómo se le encuentra la vuelta a eso? Sí, sí, obviamente que nosotros nos toca competir muchas veces que, que, bueno, con, con equipos que quizás vienen mucho más, eh, con más experiencia, con más historia eh, y bueno, a veces eh, desde lo económico tienen una ventaja, ¿no? no solamente por lo que reciben a veces de, de, de AFA o del fútbol argentino, sino también por la cantidad de socios, porque están en ciudades más grandes, eh, porque vienen con un trabajo de hace mucho tiempo a nivel inferior, entonces pueden vender jugadores y a partir de ahí poder eh, sustentar lo que es el fútbol profesional. Entonces se hace un poco más fácil para esos equipos. Pero creo que Sarmiento viene trabajando muy bien, viene haciendo las cosas muy bien. Es un club eh, humilde, es un club trabajador, es un club que, que quiere crecer. Eh, que tiene algunas cosas todavía por mejorar, obviamente, pero como las tienen todos, me, me ha tocado estar en un montón de clubes en el fútbol argentino eh, y ver falencias que van teniendo. El tema es cuando vos ves que, que quieren mejorar, ¿no? que vos decís, bueno, nos equivocamos en esto y ahora vamos y tratamos de solucionarlo. Y, y invertimos y, y reinvertimos y, y pensamos también a futuro, pero también sabiendo que... Para poder competir con esa clase de, de, de instituciones, muchas veces necesitas hacer un trabajo ¿viste? muy fino del de, de armado del plantel. Yo creo que acá eh, Mariano Sardi eso lo hace muy bien. Hace un tiempo, cuando me tocó venir a Sarmiento, eh, yo veía que Sarmiento había tenido... Eh, había jugado tres finales de ascenso, donde había perdido dos, le había tocado ascender en, un, en una tercera. Eh, y eso no es algo fácil, ¿no? Y muchas veces esos entrenadores que les tocaba 
no, no ascender, continuaban en el club. Entonces eso es algo de, de una cabeza, ¿no? de, de institución, creo que, que es algo bueno. Y, y bueno, y este año creo que nosotros desde la llegada nuestra, lo hemos hablado el año pasado, de poder traer jugadores que tengan eh, una historia en primera, eh, que tengan roce internacional o que hayan tenido. Obviamente que a la hora de traer jugadores, eh, no sé, el caso de Pata Castro, que fue un caso, un, un caso importante, que, que eh, quizás vos tenés que arriesgar que para traer esa clase de jugadores, quizás no viene con el mejor, eh, momen, en el mejor momento, ¿no? Entonces viene de no jugar o viene de alguna lesión. Pero bueno, el tema está en saber que vos, es un buen jugador, que podemos recuperarlo dentro de una estructura, dentro de un equipo que lo sostenga. No, no podemos traer un salvador. Y bueno, en eso creo que Mariano, la dirigencia, ha trabajado bien. Nosotros tratar de, de encontrar esa clase de jugadores, de recuperarlos, de ponerlos bien, que el equipo lo sostenga y, 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 y obviamente que después den rédito para, para poder sacar puntos y, y quedarte en primera. Y creo que en ese, en ese sentido Sarmiento lo, lo viene haciendo muy bien. ¿Cómo la ves para el domingo? Digo, Argentina, Argentina, Francia, ¿no? Parece mentira que estén. Sí, sí, la verdad que bueno, contento porque creo que le hace muy bien al fútbol argentino que tengamos una, una posibilidad como esta, a todos. Eh, y, y bueno, y también por, por la gente, creo que le, 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 no solamente los jugadores que están haciendo un esfuerzo muy grande y que les ha tocado sufrir en otros momentos, eh, lo van a disfrutar, sino el, el pueblo argentino creo que se lo merece también. Una alegría de, de, por todo lo que, lo que vi, viene viviendo, ¿no? lo que venimos viviendo. Y bueno, un partido totalmente complicado, es una final. Pero creo que Argentina está preparada, está bien, ha tenido partidos eh, finales importantes, tanto con la de Brasil como la de Italia. Eh, y bueno, es un partido que puede pasar cualquier cosa, pero nosotros sentimos que, que estamos preparados para, para poder ganarlo. Hay una energía mucho más positiva que en Brasil, sobre todo. Sí, se sí. llegó lejísimo, sin duda. La verdad eh. que sí. Eh, muchísimas gracias por, bueno, por tu visita, por estar acá. Eh. Un placer a ustedes.